Hai semua yang gue Zeno, hari ini gue iseng pengen cobain mainin game yang Mojikan itu baru rilis Untuk memperingati hari kemerdekaan Indonesia yang ke-78 kemarin Mojikan ngeluarin game ini yang mana nanti kalian bisa cobain di link deskripsi di bawah Salah satu yang bikin gue tertarik untuk mainin game ini itu adalah karena banyaknya karakter yang muncul di game ini Jadi tuh ceritanya tim Mojikan lagi jadi panitia untuk lomba 17an di mana ini bersetting di kota loka dan yang di lomba ini itu adalah balap karung ya di sini ada 15 karakter ini bikin gua tertarik untuk mainin ya soalnya 15 karakter ini berasal dari masing-masing game yang mujikan nanti di akhir video gua akan bahas siapa aja 15 karakter ini terus apakah kita akan melawan semua 14 karakter di game ini atau gimana apakah ini akan ada stage nya atau dia mainnya endless terus-terusan jadi kita langsung masuk aja ke game nya ya yuk oke okay, kita bisa ini mainnya pakai mouse ya harus sih kita bisa klik ini aja Hah, ini sih yang gue bingung ini nih, kok ada si penipu itu ya, eh peramal maksudnya. Ngapain dia di situ? Jadi pemimpin ya. Oke kita main ya. Atma versus Eric. Oke lah, pertama kita Eric ya. Oke ini cara mainnya dipencet aja sih. Pokoknya kita harus pas biru biru. Eh kenapa gue error? Bentar bentar. Oh, agak lemot. Ah, tidak apa gua kalah. Baru main. Oh, kalau biru lebih tinggi. Ini tuh sistemnya kayak uh, ini ya, kita bertarung di itu. Eh uh, waktu lawan combat waktu di gamenya si siapa? Dingdong itu loh, game Dingdong itu. Lanjut. Atma versus all, oke. Okay. Stage 2 Atma versus all. Wah si Ida nungguin tuh di ujung. Aduh kok gue error lagi. Oke okay, biru. Ini gue jadi gak bisa ngeliatin orang-orang di sekitar. Nggak. Oke okay, nggak terlalu susah. Memang harus bikin fun sih. Nanti mungkin gue juga bakalan nyobain versi kalahnya kali ya, kayak gimana Lanjut stage 3, Jarwani Oke, da. karakter dari Ultra Space Battle Brawl Battle Brawl ya Eh, aduh gue selalu Bentar, eh, kok dia gak loncat? Woi, <laughs> kenapa lo kayak mobil? Buset dah, stabil banget nih <laughs> Makin lama makin tinggi dia mau ke ini ya, ke luar angkasa ya dia kayaknya <laughs> Dia gak berhenti loh, masih lanjut tuh <laughs> Beneran dulu dia masih lanjut tuh Dadah <laughs> Oke kita lanjut Oke lawan Admiral dan Boss Q ya bos <laughs> Curang nih mereka berdua nih Tapi koordinasi harus bagus Ih bagus tuh <laughs> Kompak banget mereka berdua Presiden si bos kocak banget ya. Oke, eh, gue kira udah menang. Nah, <laughs> sip, Atma wins. Oke, oh, jadi cuman berapa tadi? Lawan pertama lawan Eric ya tadi. Kedua lawan Ol. Oh, Tiga lawan Jarwani, keempat lawan kucing-kucing. Kucingnya berdiri pakai dua kaki. Ya, <laughs> ya cuma ada empat stage dan kalau udah menang kayak gini. Selamat merayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-78. Ada banyak cara untuk kalian merayakan kemerdekaan Indonesia. Salah satunya dari Mojiken, studio game yang berasal dari Indonesia. Merayakannya dengan bikin permainan simple kayak gini aja sih. Luar biasa. Oke, yang ini sih gue iseng aja ya. Gimana kalau misalkan kita kalah gitu? 
Jadi ya nggak lumayan gimana sih, cuman nunjukin nama mereka aja kalau nama mereka tuh menang, kayak gitu doang. Dan yang kocak itu juara terakhirnya selalu si Admiral dan Boski. <laughs> Oke, okay, game udah keluar. Tadi gue udah tunjukin sebelumnya dan sekarang gue bakalan kasih tahu buat kalian yang belum tahu ke 15 karakter yang ada di game ini siapa aja sebenarnya. Terus tadi musiknya itu gue pikir lagu 17-an, ternyata enggak, itu modifikasi lagu sih. Makin nada yang mirip dengan lagu 17-an itu ya. Oke, ada 15 karakter, mungkin gue akan mulai dari paling kiri dulu ya. Yang pertama ini adalah karakter utama kita dari game Space for the Unbound, yaitu Raya. Ya udah pasti tau lah dia siapa ya. Yang belum tahu mungkin harus main game-nya, karena memang game-nya itu luar biasa banget sih. Terus lanjut, kedua kita ke bawah ya yang deketnya Raya itu ada Bosku alias kucing dua warna yang warnanya tuh putih sama biru yang nemenin Atma waktu kita main di Space for the Unborn Prolog tadi juga sempat di game ini jadi lawan kita ya dia tag team sama Admiral terus ada juga karakter utama yang mencuri perhatian orang-orang nih dari game When the Past Was Around yang berkepala burung yaitu Burhan maksudnya old ya ya dia masih pakai pakaian khasnya dari game tersebut nextnya itu di atasnya ada Guard Droid ini karakter dari game Future Fighter yang game Ding Dong itu loh yang ada di dalam gamenya A Space for the Unbound Terus di sebelahnya itu menurut gua sih ya ini adalah Brodin kayaknya sih ya soalnya meskipun warna rambut dan warna kumisnya itu agak beda ya tapi mungkin ini bisa sejalan sama cameo dari karakter Ultra Space Battle Brawl yang muncul di game Space for the Unborn soalnya kan kebanyakan dari cameo karakter USBB itu dibuat lebih kelihatan manusia ya tapi gue bingung kenapa dia berbeda dengan Jarwani tapi mungkin ini gue salah mungkin kalau kalian tahu ini karakter siapa sebenarnya kalian boleh koreksi gue di kolom komentar ya oke kita langsung aja lanjut ke dekatnya Boss Q itu ada Carol atau Carol dari game baru yang judulnya itu adalah Project Spring Break yang demonya itu bisa kalian mainkan juga linknya ada di deskripsi juga ya ya ini salah satu dari tiga game yang demonya itu diluncurin sama Mojikan nanti gue bakalan bahas lebih lanjut lagi di karakter selanjutnya lanjut kita ke depannya itu ada karakter yang tadinya tuh sempat jadi lawan kita di balap karung cuman dia curang ya jalannya mulus banget ya Namanya ada Jarwani dari game Ultra Space Battle Pro lagi. Kalau ini sih udah sangat jelas ya kalau ini adalah karakter si Jarwani yang asli. Soalnya dari semuanya itu nggak ada yang dirubah, udah bener persis kayak game aslinya. Nextnya ada Eric, si anak anjing mutan dari game Space for the Unborn ya. Tadi juga kita lawan balap karung yang dia. Jadi keinget gue sama Eric waktu awal-awal main game ini, keselnya berasa sih. Oke kita move on, langsung ke depan atas Eric dulu ya Ada karakter kesayangan kita lagi nih Dari game When The Past Was Around Dengan pakaian ciri khasnya dia juga Yaitu adalah Ida atau Eda Ya at least di game ini kita bisa melihat ya Dia satu frame, apalagi pas di akhir mereka dulu barengan Ya at least kita lihat lah mereka bahagia Atau ini semua hanya permainannya raya <laughs> Lanjut ke bawahnya lagi tuh, lagi-lagi ada karakter dari game baru yang demonya juga bisa kalian mainkan sekarang. Linknya juga ada di deskripsi. Judulnya adalah Tail and Trail. Sudah dari tiga game yang diluncurin sama Mojiken, ini adalah game pertama yang gue cobain. Dan gue cukup tertarik dengan temanya soalnya puzzle-puzzle gitu kan. Dan ternyata pas gue mainin itu apa ya, bukan rumit sulit atau gimana. Tapi karena sebenarnya tuh dia karakter si cewek ini dia tuh punya pelihara yang berkepala tiga gitu nah dari kepala tiga ini mereka selera beda-beda gitu terus juga suka warna yang berbeda-beda makanya kita kayak nggak cukup sekali untuk mainin game ini jadi kita benar-benar harus memahami apa selera mereka dan kita harus pinter matematika juga kayak untuk hitung-hitungan gimana supaya terakhirnya itu kita bisa perfect hasilnya dan mendapatkan semua potongan-potongan ceritanya tapi seingat gue ya karakter ini tuh nggak punya nama mungkin kalau kalian tahu namanya bisa kasih tahu gue tapi seingat gue yang ada nama tuh peliharaannya ini ada tiga kan yang pertama itu ada Tau terus ada ada T, terus ada Tooth. Cukup menarik game ya. Mungkin gue akan memainkan, tapi gue gak yakin gue akan record. Soalnya pas gue main pertama, kamera movementnya tuh selalu apa ya dinamis ya. Jadi gerak-gerak terus itu bikin gue sedikit puyeng. Karena gue punya kelemahan sendiri lah. 
Oke kita lanjut ke paling bawahnya dulu kali ya Itu ada karakter kedua dari game Project Spring Break Yaitu namanya Arya atau Arya Berapa cuman dua ya? Kenapa si Umar nggak ada di sini? Apa dia lagi kerja? Ya gue juga udah cobain game ini Tapi Project Spring Break itu yang paling terakhir gue coba Dan juga sebenarnya jujur aja gue apa ya Punya minat paling rendah untuk mainin game ini Meskipun ya meskipun cerita yang ditawarkan itu menarik Karena kita point and click terus banyak yang bisa kita pulang atau kita cari tahu tentang kelu-kelu yang akan kita dapatkan dan kita cocokin ke orang-orang tersebut gitu. Apalagi juga di terakhirnya kita kayak kasih magic drink ya itu seru sih. Tapi sih kalau misalkan nanti full rilisnya bakalan ada fitur-fitur menarik atau hal-hal menarik yang bisa ditawarin lagi, mungkin gua akan semangat untuk main ini ya. Kita lanjut lagi ya. Di depannya itu ada kucing yang juga tadi sempat jadi lawan kita. Yaitu Admiral. Kucing gelang putih kuning yang ditemuin sama Raya ya. Di game Space for the Unbound. Dan kedua kucing ini tuh punya peran penting juga di game Space for the Unbound. Pokoknya kalian yang belum main sih wajib mainin ya. Lanjut lagi naik ke atasnya ada karakter utama dari game Space for the Unbound yaitu pacara Raya yaitu si Atma. Udah pasti pada kenal lah ya, nggak usah kita kenalin lagi. Ya pokoknya banyak kisah menarik lah tentang Atma ini dan mungkin banyak juga yang ngarepin untuk muncul di game-game selanjutnya. Ya kita harapkan aja ya, meskipun gue nggak yakin ya bakalan ada sequel dari Space for the Unbound. Lanjut lagi ke depannya itu ada jujur gue nggak tahu sih ya. apa dia itu bisa ada di sini apakah sebenarnya dia itu karakter yang terinspirasi dari karakter asli gue nggak tahu apakah dia ada di dunia nyata misalkan anggota dari tim Ojiken lah atau artis lah gue nggak tahu sebenarnya tapi ya seingat gue tuh ini karakter dia tuh peramal yang menipu gitu loh dan juga dia ninggalin putranya kan terus juga waktu itu kita juga sempat kerja sama sama dia dan dia tuh yang mengkoar-koarkan bahwa dunia akan kiamat atau kayak gimana gitulah pokoknya dan di game ini sih dia berperan sebagai wasit mungkin ya oke kita akhirnya masuk ke karakter yang terakhir nih yang paling beda sendiri bentuk siluetnya hitam dengan proporsi yang cukup berbeda kayak alien-alien gitu ya ya ini adalah bos kita yang berasal dari game yang demonya juga bisa kalian mainin di link di bawah dan dari ketiga game yang udah dirilis sama si Mojiken demonya ya itu game ini yang paling gue demen karena puzzle-nya itu luar biasa ya meskipun game ini tuh bikin gue gak bisa tidur dan begadang semalaman gara-gara gue mesti ngelarin di game sampai habis gue begitu struggle sampai akhirnya gue upload juga videonya di channel gue silahkan cek yang belum nonton ya ini adalah nama karakternya sih kalau di handphone yang kita pakai ya waktu itu namanya director ya ya di bos kita lah pokoknya dan kenapa ya malah karakter directornya yang muncul di sini bukan karakter cowok yang ada di game tes 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 apa mungkin karakter cowok itu juga lagi kerja ya game ini judulnya adalah tes 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 gue nggak sabar banget sih untuk mainin game ini full ya karena ya puzzle awalnya aja untuk game tes aja udah segila itu apalagi nanti full rilisnya sih tapi ya gue nggak bisa naruh ekspektasi tinggi juga sih sebenarnya takutnya nanti gue kecewa jadi ya kita akan mengalir apa adanya dan kita tungguin aja kejutan dari Mojiken bagaimana apakah dia akan segera merilis 3 game tersebut di beberapa tahun ke depan ya kita lihat aja dan kalau kalian lihat di sini ada merchandise dari Space for the Unbound itu nanti gua include di review gua untuk pembelian collector edition dari Space for the Unbound aja ya which is itu tahun depan sih harusnya Maret atau nggak April atau nggak Mei gua nggak tahu barang itu sampai di sini kapan ya kita ketemu lagi mungkin nanti di collector editionnya Space for the Unbound itu aja gua mainin game ini sambil gua kasih tahu trivia atau Easter egg atau apapun informasi yang bisa gue berikan pada kalian dari Mojiken ini Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-78 thank you banget udah nonton video ini dari awal sampai akhir tapi gue mau minta maaf dulu karena suaranya yang sebelumnya itu agak bergema gara-gara file voice-nya itu error gitu kayak kepotong-potong jadi gue pakai file suara asli dari rekaman videonya jadi Gua selipin juga subtitle supaya kalian bisa baca juga Itu aja sih Kalau kalian mau nonton gameplay gua untuk game A Space for the Unbound Udah ada playlistnya juga Atau kalian mau nonton video-video lain juga silahkan cek di channel gua Jangan lupa untuk follow akun sosmed gua Terus juga like, comment, share, dan subscribe Kita ketemu lagi di game-game selanjutnya ya Gua Zeno, bye-bye